വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ലെക്ചർ ഫോർ ആണ് നാലാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ഫോർ ഹൈവേ ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈവേ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈവേ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ അതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സർവേ നടത്തുന്നത് കുറേ സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് റോഡ് കെട്ടേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് കിട്ടാവുന്ന അത്രയും മാപ്പുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത് റീകൊനൈസൻ സർവേ റീകൊനൈസൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തത് പ്രിലിമിനറി സർവേ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ നാലാമത്തത് ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സർവേ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് ഈ സർവേ നമ്മൾ നടത്താറ് അതിൽ പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതായത് മാപ്പ് സ്റ്റഡി റീകൊനൈസൻ സർവേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി സർവേ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോസിബിൾ ആവുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റോഡ് കെട്ടണം അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ എ ടു ബിയിലേക്ക് ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവാം അതിൽ നിന്ന് ആ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകാൻ പല രീതിയിൽ പല റൂട്ടിൽ നമുക്ക് പോവാം ആ പല റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റഡി കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബെസ്റ്റ് ആയുള്ള ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ആ ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ദെൻ ആ ബെസ്റ്റ് സെലക്ടിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഈ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് അലൈവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലെയും പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് മാപ്പ് സ്റ്റഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള മാപ്പ്സ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന എല്ലാ തരം മാപ്പുകളും കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുക ആ മാപ്പിനകത്ത് അവിടെയുള്ള റിവർ മൗണ്ടൻ ഹില്ല് വേല ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മാപ്പ് നോക്കി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിലൂടെ പോകാം ഏതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോസിബിൾ ആകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ ടൈപ്സ് റൂട്ടുകൾ നമ്മളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റൂട്ടുകൾ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മാപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഓരോ റൂട്ടും പോവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഇതിനകത്ത് മാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാലി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവർ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തോടെ നമുക്ക് റോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല റിവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റോഡ് കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകൾ നോക്കി റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടെയിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ഒരു മൗണ്ടെയിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൗണ്ടെയിൻ പാസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷനെ ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ടുകളിലൂടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ആ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇല്ലാത്ത റിവർ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ ചെന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫീൽഡിൽ ഡയറക്റ്റ് പോവുക അവിടെ ആ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ആ റൂട്ടിലൂടെ ഒന്ന് അതിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും ഓരോ റൂട്ടിലൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കി പറ്റാവുന്നത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയുള്ള ലെവൽ അതുപോലെ ക്ലിനോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ഡാറ്റാസേ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഓബ്ജക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഹില്ല് വരുന്നുണ്ടോ റിവർ വരുന്നുണ്ടോ പോണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ അതിലൂടെ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര കയറ്റവും ഭയങ്കര ഇറക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറവ് കൊടുത്ത് നല്ല സ്റ്റീപ് കറവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വെഹിക്കിൾസിന് കറവ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൂട്ട് വന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത റൂട്ടിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഡ്രെയിനേജ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മളെ റോഡ് ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിനേജ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് സൈഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കണം ദെൻ അവിടുത്തെ ജിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഇതിനകത്ത് റോക്ക് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റോക്കിൽ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടോ ഫോൾട്ടുകളുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റൂട്ടും വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചില റൂട്ടുകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ചില റൂട്ടുകളെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില റൂട്ടുകളെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ആ റൂട്ട് ഓക്കെ ആവും ചില റൂട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഓക്കെ ആവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റൂട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ റിക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാവോ എന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ നാല് റൂട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ആ നാല് റൂട്ടിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റൂട്ടുകളെ നാം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് പറ്റപ്പാട് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചില റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാല് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചില രണ്ട് റൂട്ടുകൾ മാത്രം പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വരും ബാക്കി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്കഗ്നൈസൻ സർവേ നടത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിക്കഗ്നൈസൻ സർവേ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് റൂട്ടുകളെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഒന്നുകൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ അല
റിക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിൽ ചെയ്തതോ ആ റൂട്ടുകളിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി ഫീൽഡിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി ചില റൂട്ടുകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ചില റൂട്ടുകളെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത റൂട്ടുകളെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെൻ്റിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഈ റൂട്ടിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി സർവേയിൽ നമ്മളൊരു റൂട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് മോഡേൺ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫീൽഡിൽ ചെന്നിട്ട് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചില ഫീൽഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൗണ്ടൈൻ ഹില്ല് റിവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ലെവൽ ഡിഫറൻസുകൾ എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്ന കുറവ് വരിക എവിടെയാണ് സോയിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എവിടെയാണ് സോയിൽ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ റൂട്ടിലെ സോയിലിൻ്റെ ഡാറ്റ ആ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇനി ഇതേ ഡാറ്റാസ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇൻ അനദർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മോഡേൺ റാപ്പിഡ് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് ഈ മോഡേൺ റാപ്പിഡ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ആ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഏരിയയുടെ മേലെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ചെറിയ വിമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കോഡ്കോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ചെറിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനം അതിൽ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് മേലെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡാറ്റാസ് കിട്ടും ആ ഡാറ്റയുടെ ബേസിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിലിമിനറി സർവേയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പ്രിലിമിനറി സർവേയിൽ കിട്ടിയ ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സർവേ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ലൊക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് തിയോൾ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ തിയോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പകരം ടോട്ടോ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ടോട്ടോ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനുകൾ എവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ലൈനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഓരോ പെഗ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ്റർവൽ അത് അവിടുത്തെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർവലിൽ കൂട്ടാം ആ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് പ്രൊഫൈലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒന്ന് പെഗ് അടിച്ച് വെക്കുക ഇനി ആ പെഗ് അടിച്ച് വെച്ച അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുക കാരണം ഈ പെഗ് അടിച്ച അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോഡ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ ബാക്കി
ആ എത്ര പവർ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ സബ് ബേസ് ആയിരിക്കും സോയിൽ അതിൻ്റെ മേല് സോറി ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ സോയിൽ ലെയർ അതിൻ്റെ മേലെ ബേസ് ലെയർ ഉണ്ടാവും അഗ്രിയേറ്റിലുള്ള ലെയർ ആ അഗ്രിയേറ്റിലുള്ള ലെയർ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര തിക്നെസ് വേണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ സി ബി ആർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമായ ഡിസൈൻ റെഡിയാക്കുക ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് വരും എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈവേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക സർവേകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന എത്രയും റൂട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്താൽ ആ റൂട്ടിലൂടെ ഓരോ റൂട്ടിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കുക സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് റെക്കഗ്നൈസൻസ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്കഗ്നൈസൻസ് ചെയ്തു ചില റൂട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി ചില റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ചില റൂട്ടുകളിലെ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് ചില അലൈൻമെൻറ്റുകളെ പാടെ ഒഴിവാക്കി ഒരൊറ്റ ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്തും എന്നിട്ട് ആ ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സർവേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് സർവേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ